Assalamu alaikum. <coughs> Let us today explain, we'll continue our lectures. Let us today explain the structure of people on grain. My students, if you know, we discussed in the early lecture the concept of the inner layer that was called as intine. We also said that a pollen grain consists of a common layer, a common skin, protecting the innermost part of this pollen grain. This common layer was called as sporoderm. But we said that this sporoderm consists of two parts. One was internal part that was in Dean here and second was outer layer which we have to discuss today that is called as exene. We discussed that in Dean is pectocellus here and which is tomorrow's when our pollen grain follows on this stigma. Besides we said that it holds the enzymes near the germ pore. But uh, let us today explain the second layer of this superodome. This is called as exene. You call this as exene. I call this as exospore. This is exospore. The term exene was proposed by Frisch. Okay. First we define. Sir, what is exene? It is a unit of superoderm. Yes, which is, understand this, hard, comma, tough, comma, resistant, comma, complex, and Highly ornamented, highly ornamented outer layer. But it not he exine hai, agar ab samjh me. Sir, exine kya hai? Exospore kya hai? Sabse pehle, ye superoderm ka ek part hai. Superoderm ka ek part hai. Sir, what is this? Please remember, usually frequently. Need me isi exenia in teen pe questions zyada aate hai. Sir, it is hard. Mene pehle bhi bataya, iske andar kya hoga, aaj bhi aapko bhtana. This layer is hard. It is tough. Yes, of course. Jo hard hoga, wo tough hoga. It will be resistant. You'll be asked, resistant to what? Few years back, a question was asked for the NINT. Ki ek polan green ki. जो रेजिस्टेंस मिलती है बहुत सारे फैक्टर्स के खिलाफ वो किसकी वजह से चार मटेरियल थे सुपोरोपोलिन इसमें होता है उसी की वजह से बेटा रेजिस्टेंस किसके खिलाफ मिलती है अगर यही एक्सीन होता है या इसका मटेरियल जो हम बताएंगे तभी जाके इस पोलन ग्रीन में ऑक्सीडेशन नहीं होती है नो नो ऑक्सीडेशन इसके अंदर लीचिंग नहीं होती है नेवर एवर ओके इसमें अगर ऑक्सीजन हो अगर ये डंप हो ब्यूरी इट विल बी ब्यूरीड इन द अर्थ तो डिकम्पोशन इसमें नहीं होती है ओल्ड फार्मूला मैंने बताया था नीदर देयर इज कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नॉर लीचिंग देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लीचिंग और डिकम्पोशन सो दैट मींस दिस एक्सीन यही पोलन ग्रीन क्यों हार्ड बनता है क्योंकि इसका एक्सीन रेजिस्टेंट होता है टफ होता है और हार्ड होता है Besides, it is very complex. It is not smooth. अगर हम इसके parts को देखें, इसके sub layers होते हैं, वो sub layer हम explain करेंगे. It will be little bit complex than the first one here. So it is intricate. It is highly complex. Besides, it is highly ornamented. But याद रखिए, अगर एक pollen grain को आप microscope में देखें, इतना beautiful pattern इसका होता है. इतने इसके बाहर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं सो दैट मींस इट इज हाईली ऑर्नामेंटेड आउटर सब लेयर ऑफ दिस सुपोरोडा अब एक क्वेश्चन है सर अगर हार्ड है टफ है रेजिस्टेंट है कॉम्प्लेक्स है ऑर्नामेंटेड आउटर लेयर सर व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस एक्सीन मैं आपको बता बताऊंगा आई विल टेल यू द कंपोजिशन ऑफ दिस एक्सीन 
magazine is actually composed of one of the hardest biopolymer of this planet Earth. This is called as superopolynin. This was asked in NEAT exams here, perhaps NEAT 2017. So, since exine is hard, resistant, this is why the pollen grain is hard. Again, as to these factors here, so that means superopolynin se is sab kuch toughness aati hai isme. Sir, ye superopolynin kya hai? Maine isse pehle aapko bataya hai, beta. Ye superopolynin ki composition kya hai? Lekin yahan pe mai bataun. It is regarded as hardest biopolymer of the planet Earth. Agar ham Earth ke biopolymers, polymers ko dekhi, hardest substances ko superopolynin will be counted among one. And please remember. Cells this is formed by oxidative polymerization of carotenoids. Actually, there is polymerization of carotenoids. Oxidative polymerization of carotenoids. Tabi jake ek superopollinin ek plant tayar kar sakta hai tapetum se. So it can be synthesized by oxidative polymerization of carotenoids here. So sub se pehla point jo apne yad rakha hai. Ek exine ke andar itani tough ya hard structure kaise aata hai. Kyunki iske andar ek material hota hai. This material is superopollinin. Dusri baat hoti hai. Second point. Second point. अगर एक्स अगर पोलन ग्रीन इंसेक्ट पोलनेशन करे इट इट विल बी एंटोमोफिलस पोलन ग्रीन अगर इसमें एंटोमोफिली हो अगर इंसेक्ट एक पोलन ग्रीन को उठाए बेटा याद रखना इस एक्सीन के साथ साथ एक गिलू होता है एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल होता है एक लिपिड रिच मटेरियल होता है उसको भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ इसकी फंक्शन बताइए दिस विल बी कॉल्ड एज पोलन किट प्लीज रिमेंबर दिस पोलन किट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ कैरोटिनोइड्स हियर कैरोटिनोइड जो होता है ये एक्चुअली होता है हाइड्रोफोबिक इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक आईली लेयर होता है सो so, अभी आज आपने याद रखा है जो एक्सीन होता है आउटर लेयर जो बेटा होता है ना इट विल बी कंपोज्ड ऑफ द सुपरोपोलिन हियर दूसरी बात होती है एक एक्सीन के पास हो सकता है पोलन किट अगर ये इंसेक्ट पोलिनेशन हो दिस पोलन किट इज अ ग्लू इट इज ऑयली इट इज हाइड्रोफोबिक मटेरियल हियर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कैरोटिनोइड्स सो बेटा दिस वाज व्हाट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट लेयर दिस नेक्स्ट लेयर वाज कॉल्ड एज एक्सीन इसके बाद आफ्टर दैट वी विल try to understand the complete detail structure of this axine agar hum ek axine ko microscope ke andar ab dekhe jis tarike kisi antin ke paas do sub layers the let's explore this axine under this microscope kehte hain ek axine ke paas do sub layers hote hain sir what are those एक इनर लेयर होता है दिस विल बी कॉल्ड एज एंड एक्सीन और दूसरा आउटर लेयर होता है दिस विल बी कॉल्ड एज एक्ट एक्सीन बेटा ये एक्ट एक्सीन होता है अगर हम एक्ट एक्सीन को देखें इसके तीन सब पार्ट्स है तीन यूनिट्स है मान लीजिए तीन सब लेयर्स है एक फुट लेयर दूसरा बेटा बैक्यूलम थर्ड वन दिस विल बी टेक्टम जरा आप मुझे बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं वी आर डिस्कसिंग एक्सीन एक्सीन कौन सा है आउटर लेयर है बेटा किसका है सुपोरोडर्म क्या क्या है सॉफ्ट नो इट इज हार्ड बेटा याद रखिए एक्सीन के कितने लेयर्स है आप दो इनर वन इज कॉल्ड एज एंड एक्सीन सर आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्ट एक्सीन सर एक्ट एक्सीन के तीन सब लेयर्स हैं पहला फुट लेयर इसके बाद बैक्यूलम इसके बाद टेक्टम होता है मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा वी विल ट्राई टू शो डायग्रामेटिकली दीस थ्री लेयर्स सबसे पहले इंटीन को हम बना लेते हैं दिस इज इंटीन 
अब इन तीन को हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे इसके दो सब लेयर्स है आई विल डिस्क्रिमिनेट इन तीन के दो सब लेयर्स है बेटा ये सारा है इन तीन दिस इज इन तीन ओके लेकिन ये एक्ट इन तीन है शब्बाश Yes, this is end in team. End in team, inner wall there. Act in team, outer wall there. इसके बाद ये in team है. इसके बाद अब exin की बारी आएगी. Exin के कितने सब layers हैं? दो. End exin and act exin. यहाँ पे हम दिखाएँ. इसको मैं discriminate करूँ so that you can. Observe it. You can differentiate, beta. Ye hai end exine. Okay. Abari kis ki hai? Act exine ki. Sir, act exine ke teen layers hai. Foot, baculum and tectum. This is foot layer. This is baculum and this is roof like structure. This is tectum. Yes. See the complexity, sir. What is this foot layer? Okay, sir. What is this pillar-like baculum, columella, baculate layer? This is called as baculate layer, sir. What is this roof? This is tectum. So, आप याद रखिएगा. ये सारा ले यहाँ से यहां तक सारा स्ट्रक्चर है एक्सिन बताइए व्हाट इज दिस एंटीन कंपोजरा टू सब लेयर्स हियर फर्स्ट वन एंड एंटीन डायरेक्टली टचिंग द सेल्स हियर डायरेक्टली टचिंग द जनरेटिव सेल बाहर एक्ट एंटीन एक्ट एंटीन का कनेक्शन किसके साथ है बेटा एक्सिन के साथ एक्सिन के कितने सब लेयर्स है दो एक एंड एक्सिन ओके This is end axin. इसके बाद ये वाला ये तीन सब लेयर जो है ना दीज आर कॉलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्ट एक्सिन दिस इज एक्ट एक्सिन बेटा एक्ट एक्सिन के कितने सब लेयर है एक फुट लेयर दूसरा बैकुलेट और तीसरा इट विल बी टेक्टम हेयर सो यहां पर मैं लिखो यहां पर आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट It is end axin. This is inner sub layer of axin. Shabash. Okay. Iske baad act axin. This is outer sub layer of axin. Got it? Okay. End axin. Act axine. Now, this has three parts. First one, foot layer. Why called as foot layer? It is base. It is base of act axine. It is base layer. First point. Second, it is baculate layer. But now, it is baculate layer. You call this as baculate layer. I will say it exists in the form of pillars, and these pillars are columella. Sir, what is third? This is outer cover. This is tectum. This is roof-like structure. एक मकान का जो छत होता है. इसी तरीके से पोलन ग्रीन का जो आउटर लेयर होता है दिस इज टेक्टम अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में इसी टेक्टम पे आउटर किट होता है दिस विल बी कॉल्ड हैज पोलन किट हियर सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोस लेयर्स हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड एक्सिन अप टू दिस एक्ट एक्सिन हियर याद रखिएगा एक्ट एक्सिन में फुट लेयर है बैकुलम है टेक्टम है सो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ What is called as this axine? इसके बाद मैं आपको एक last point बता दू Sometimes you can be asked this term. एक सेक्सिन होता है 
दूसरा होता है नेगजीन सर सेगजीन और नेगजीन के अंदर क्या आता है सेगजीन इज आउटर पार्ट ऑफ दिस एग्जीन जिसमें दो लेयर्स आते हैं ये और ये सेगजीन इंक्लूड्स डेकुलेट लेयर डेकुलेट लेयर प्लस इट इंक्लूड्स बेटा टेक्टम इंडियाट सेगजीन इंक्लूड्स चार ऑप्शन होंगे डेकुलम प्लस टेक्टम सर व्हाट इज नेगजीन नेगजीन में ये वाला लेयर आता है और ये वाला लेयर इट इंक्लूड्स एंड एग्जीन प्लस फुट लेयर सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलन ग्रेन नेक्स्ट लेक्चर विल बी माई इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट विल बी वायर एग्जीन विल बी एबसेंट बिकॉज एग्जीन इज सम वायर एबसेंट ऑन द पोलन ग्रेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर वट डू यू मीन बाई जर्म एपर्चर वट इज फंक्शन बेस्ट ऑफ